woran liegt das eigentlich genau, dass du dir etwas nicht vorstellen kannst oder es für dich nicht nachvollziehbar ist, dass andere Menschen das machen. Und wie kommst du da heraus für dich, um das herauszufinden, was du dafür machen musst? Das ist eine ganz einfache Situation. Du musst für dich herausfinden, warum möchtest du dich nur noch mit den Dingen beschäftigen, die du schon kennst. Und alles, was du dir augenblicklich noch nicht vorstellen kannst, das hat was damit zu tun, weil du es eigentlich, wenn du es ganz ehrlich und ernst nimmst, gar nicht möchtest. Und so wirst du niemals eine Vorstellungskraft erlangen und erzwingen, weil du nicht weißt, was dahinter sich verbirgt. Und wenn du nur die Wege gehst, die du gestern gegangen bist, dann wirst du nicht das sehen, was auf dem anderen Weg für Sichtbares dir zur Verfügung steht. Weil das bleibt im Verborgenen. Weil du es gar nicht mit deinen Augen wahrnehmen wirst und kannst, weil du nicht diese Bereitschaft gehabt hast, um da mal vorzugehen und herauszufinden, was kann man denn da überhaupt erkennen. Und erst dann, wenn du diese Bereitschaft hast und auch für dich entwickelst, dann wirst du herausfinden, dass es gar nicht so schwer ist und diese Blockaden, die da augenblicklich noch in deinem Kopf sind, die werden verschwinden, sobald du einfach noch mal für dich sagst, ich möchte das jetzt. Und das ist dieser entscheidende Hebel, den man da anwenden kann, um herauszufinden, was ist denn da überhaupt für möglich? Und was kann man da herausarbeiten, was einem so niemals irgendwie präsentiert wurde, weil man sich nur auf die Dinge konzentriert hat, die man schon kennt, wo man ganz genau weiß, okay, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gehört, habe ich verstanden, aber letztendlich gibt es noch ganz, ganz viele Kleinigkeiten, oder wie du das benennen möchtest, die da im Verborgenen sind, die dir verborgen bleiben, wenn du nicht für dich erfahrungsgemäß das herausfinden möchtest, was kann man denn noch für Perspektiven und Sichtweisen einnehmen, die man irgendwie mal für sich verwenden wird, um herauszufinden, okay, ich bin jetzt da und ich möchte dahin, was muss ich denn dafür möglich machen? Und das ist das Schöne, herauszufinden, welche Schritte kann man noch gehen, um das für sich zu adaptieren. Und das kannst du machen, wenn du für dich herausfindest, wo du jetzt irgendwie stehst und wo du sein könntest. Und wenn du das auch möchtest, wenn du ganz klar sagst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, um diesen Unterschied herbeizuführen, dann schick mir doch einfach mal eine Nachricht. Dann werden wir ganz genau beleuchten, wo du gerade stehst wo du stehen könntest, mit meiner Inanspruchnahme zum Beispiel, indem wir das zusammen ausarbeiten und dann wirst du erkennen können, was da alles für dich noch drin steht. Darüber hinaus, schau dir auch jetzt einfach mal meinen YouTube-Kanal an. Da findest du noch eine ganze Menge weiterer faszinierender Videos, die dir ebenso deinen wirklichen Lichtblick verbessern und vergrößern werden. Und wenn du das genauso siehst, wie ich als Beispiel, dann teile das Video auch einfach mal mit den Kandidaten, wo du ganz genau weißt, die sollten das nicht nur sehen, hören und verstehen, sondern im besten Fall anwenden, damit ihr Horizont noch größer wird um da alles Mögliche herauszulösen, was da hinter sich verbirgt. Ich freue mich darauf, wenn du in einer meiner nächsten Videos ebenso wieder einschaltest und mach da jetzt das Beste draus für dich und wende das an. Geh auf meine Seite peterzanta.de und buch dir da ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir zusammen und dann gucken wir einfach mal, wie das auch für dich möglich sein wird, dass du für diesen Nah und einfacher dahin kommst, wo du noch nicht bist, aber schon morgen gelangt bist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.